নমস্কার কেমন আছেন সবাই প্রবাসে ঘরকন্যা একটি ভ্লগে আপনাদের স্বাগত জানাই আজ সোমবার সকাল এখন সাড়ে ছটা মতো বাজে শোবার ঘরে জানলাটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি কি সুন্দর আজকে হাওয়া দিচ্ছে জানেন আগে সপ্তাহটা গোটাটা খুব গরম গেছে তো আজ হয়তো অল্প বৃষ্টি হলেও হতে পারে আকাশটা একটু মেঘলা মেঘলা এখনও অবধি সূর্য ওঠেনি ক্যালিফোর্নিয়া কদিন আগে খুব ঝড় বৃষ্টি গেছে অনেকেই আপনারা আমাকে কমেন্টে জিজ্ঞাসা করেছেন যে দিদি তোমরা কেমন আছো আমাদের এদিকটা ঝড় বৃষ্টি হয়নি তবে এদিকে তার প্রভাবটা ভালোই বুঝতে পারছি দুদিন ধরে দেখছি একটু মেঘলা মেঘলা হয়ে আছে বেশ হাওয়া দিচ্ছে তো আজকেও মনে হচ্ছে মেঘলাই থাকবে চলুন এবার নিচে যাই ওর বাবা উঠে পড়েছে দুজনে মিলে একটু চা খাই তারপর বাচ্চাদের ডাকবো আজকে সকালে জল খাবার শুধু দুধ আর কর্নফ্লেক্স কারণ তাড়াতাড়ি বাচ্চাদেরকে খাইয়ে নিয়ে এক পাহাড় আজকে বাসন জমে আছে গতকাল রাতে পরিষ্কার করা হয়নি তো সেইগুলোকে ভাবছি নিয়ে এবার বসবো রান্নাঘরটাতে আর হাত দেয়া যাচ্ছে না তো চট করে একটু দুধ আর কর্নফ্লেক্স ওদেরকে দিয়ে দেবো নিজে নিজেই খেয়ে নেয় এখন থেকে মেহা বেশ ভালোই ভাইকে ট্রেনিং দেওয়ার চেষ্টা করছে যাতে সকালে জল খাবারটা ভাই নিজে নিজে খায় আসলে গরমের ছুটিতে সারাদিন বাড়িতে তো সারাদিন মায়ের ছোটা ছুটিটা বোধ হয় চোখে রায় না আমি একটুখানি ঘুম থেকে উঠে চা আর বিস্কুট খেয়ে নিয়েছি ওর বাবা গেছে স্নানে সেও স্নান পুজো সেরে তারপর নিচে আসবে অফিসে তারপর তাকে দেবো একটু জল খাবার চলুন হয়ে গেছে ওদেরকে খাবার দিয়ে দিই তারপর নামিয়ে এবার বাসনের রাজ্যে প্রতিদিনের থালা বাটি গ্লাস সাধারণত আমি ডিসওয়াশারেই পরিষ্কার করি আর রোজের যে পাত্রগুলোতে রান্না করা হয় সেগুলো হাতে মেজে নিই কিন্তু ইদানিংকাল আমি বেশ কিছু মেসেজ পাচ্ছি অনেকেই জানতে চাইছেন যে ডিসওয়াশারে ভালো বাসন মাজা হয় নাকি হাতে ভালো পরিষ্কার হয় কতটা জল খরচ হয় ডিসওয়াশারে এমনি বাসন মাজার থেকে কি বেশি হয় না কম হয় কীরকম কারেন্ট খরচা হয় তো তাই ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করি এ তো আপনারা জানেনি যে ডিসওয়াশারে দুটো সাধারণত তাক থাকে আর প্রতিটা তাকের নিচে এরকম লম্বা মতো একটা করে হাতল থাকে এইগুলো দিয়েই জল বেরিয়ে বাসনপত্রগুলোকে পরিষ্কার করে যখন বাসনপত্র ডিসওয়াশারে সাজাবেন প্রতিবারই লক্ষ্য রাখবেন যেন এই হাতলটা ফ্রিভাবে ঘুরতে পারে এটা যেন কোথাও আটকে না যায় সব মিলিয়ে এরকম তিনটে হাতল থাকে ডিসওয়াশারের মধ্যে একদম ওপরে একটা মাঝে একটা আর এই যে এরকম নিচে একটা আর নিচের হাতলটাকে ঘিরে এই যে কালো রঙের রডটা দেখতে পাচ্ছেন এই রডটা গরম হয় দিয়ে বাসনগুলোকে শোকাতে সাহায্য করে আজ আমি যত বছর এদেশে এসেছি তত বছরই প্রায় ডিসওয়াশার ব্যবহার করছি প্রথম দিকে একটু ব্যবহার করতে পারতাম না অসুবিধা হতো কিন্তু পরের দিকে দেখলাম ব্যাপারটা খুবই সোজা আর ডিসওয়াশারে চীনা মাটির বাসন আর কাঁচের বাসন সব থেকে সুন্দর পরিষ্কার হয় এখানে একটা এরকম ফিল্টারও দেওয়া থাকে এটাকে মাসে একবার করে পরিষ্কার করি এ মাসে এখনও করা হয়নি টুকটাক যে খাবার বাসনপত্রে লেগে থাকে সেগুলো এখানে জমা হয় মাঝে মাঝে এটাকে পরিষ্কার করে নিতে হয় এই ডিসওয়াশারে ব্যবহার করার জন্য ডিসওয়াশার সোপ আলাদা পাওয়া যায় তো সেই সোপটা কিন্তু আপনাকে ডিসওয়াশার ব্যবহার করলে কিনতে হবে ডিসওয়াশারে এই সাবানটার বিশেষত্ব হলো এই সাবানটাতে ফেনা হয় খুব কম আর সেই জন্যই বাসনপত্রগুলো ধোয়া হয় খুব কম জলে আর এইখানটাতে ফিনিশ বলে এদেশে এক রকমের লিকুইড পাওয়া যায় সেটা দিই সেটা দিলে বাসনগুলো দেখে খুব সুন্দর শুকিয়ে যায় ওটা বাসনকে ভালোভাবে শুকনো করার কাজে ব্যবহার করা হয় আমার এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে ডিসওয়াশারে জলের খরচটা খুব কম হয় কারণ এই এক বেসিন বাসন ধুতে গেলে যে পরিমাণ জলের দরকার হয় ডিসওয়াশারে তার তুলনায় খুব কম মাত্র দশ থেকে বারো লিটার জলে এই দু তাক বাসন পুরো ধোয়া হয়ে যায় আর আরেকটা যেটা ডিসওয়াশারের সুবিধা হয় যেটা হাতে মাজলে একটু অসুবিধা ডিসওয়াশারে প্রথমে ঠান্ডা জল দিয়ে বাসনগুলোকে হালকা করে ধুয়ে নেয় তারপরে সাবানের সঙ্গে প্রচণ্ড গরম জল দিয়ে বাকি বাসনগুলোকে ধোয় তো ওই জন্য হয় কি বাসনগুলো হয়ও খুব সুন্দর পরিষ্কার দেখছেন কত বাসন জমেছে কাল সারা দিনের বাসন প্লেটগুলো আবার সাইডে রাখা আছে ওইগুলো ধরে নিয়ে এখানে কারেন্টের খরচা ডিসওয়াশারে সেরকম আলাদা করে কিছু হয় না ধরুন বাড়িতে একটা ফ্রিজ ওয়াশিং মেশিন থাকলে যেরকম কারেন্ট পড়ে ডিসওয়াশারেও তেমন বাড়িতে যখন ফ্রিজ ওয়াশিং মেশিন এই সমস্ত জিনিস আসে তখন আমরা যেমন ফাইভ স্টার দেখে কিনি যাতে সেখানে কারেন্টটা একটু কম খরচ হয় এক্ষেত্রেও সেটা দেখে নিলে একটু হবে এই ডিসওয়াশারকে ভরার সময় একটা জিনিসই মাথায় রাখতে হয় ডিসওয়াশারে যেন একটা জায়গাও না বাকি থাকে পুরো জায়গাটা যেন সুন্দরভাবে ব্যবহার হয় তবে গিয়েই ডিসওয়াশারে জলের খরচাই বলুন কারেন্টের খরচাই বলুন সেটা তাহলে পুরোপুরি ব্যবহার হয় এমন অনেক সময়ই হয় যখন হয়তো দুটো র্যাক পুরোপুরিভাবে ভর্তি হয়নি তো কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করে যায় যে পরের যখন আবার মিলটা সবার খাওয়া হয়ে যাবে সেই বাসনগুলোকে একসঙ্গে দিয়ে গোটাটাকে ভর্তি করে তারপরে চালাবো যেহেতু এখন বাচ্চারা বাড়িতে আছে গরমের ছুটিতে এখন ওই জন্য বাটি চামচ প্রচুর ওই একটি একটি করে বাটি চামচ ধুতে গেলে যেমন প্রচুর জলের খরচ হয় ডিসওয়াশারে দিয়ে দিলে সেই খরচটা পুরো বেঁচে যায় আমি একটু করে বাসনগুলো সব ধুয
ওই জন্যই এখন যেগুলোতে রান্না করি সেগুলো নিজে হাতে মেজে নিই চামচ ছুরি চপার বোর্ড পিলার যা সারাদিন সংসারে বেড়াতে থাকে রান্না বান্নার কাজে সব একসঙ্গে ধরে ডিসওয়াশারে দিয়ে একবার শুধু লোড করে দিন ব্যাস ও সুন্দর পরিষ্কার করে ধুয়ে মেজে শুকিয়ে তারপরে আপনাকে দেবে তবে ডিসওয়াশার নিলে মনে করে অবশ্যই ডিসওয়াশার সোপটা নেবেন আমি যখন প্রথম প্রথম আসি তখন জানতাম না আমি নর্মাল সোপই দিয়ে দিয়েছিলাম বাসন ধোয়ার যে লিকুইড সোপগুলো হয় এত ফেনা ডিসওয়াশারের মধ্যে হয়ে গেছিল সেই ফেনা ডিসওয়াশার থেকে বেরিয়ে একদম চারিদিক ভরে গেছিল চলুন হয়ে গেছে এবার এটাকে চালিয়ে দিই এখন আর মোটামুটি এক দেড় ঘন্টা এর দিকে তাকানোর দরকার নেই বিভিন্ন রকমের এখানে সেটিংস আছে নর্মাল ওয়াশ হেভি ওয়াশ ওয়ান আওয়ার ওয়াশ বিভিন্ন রকমের থাকে তো আমি মোটামুটি ওয়ান আওয়ার ওয়াশটা দিই যে এক ঘন্টা ধরে ধুলেই হয়ে যাবে দিয়ে দিয়েছি এক ঘন্টা সতেরো মিনিট লাগবে থা এটা এবার ধুতে থাক এদেশে যেহেতু প্রত্যেক দিন ডোমেস্টিক হেল্পের সাহায্য নেওয়াটা একটু ব্যয় সাপেক্ষ ওই জন্য প্রত্যেকটি বাড়িতে এখানে ডিসওয়াশার থাকে অনেকেই ম্যাসেজে দেখছি লিখেছেন যে পুজোর আগে ভাগ যে একটা ডিসওয়াশার নেব তোমার কি মতামত আমার মনে হয় ডিসওয়াশার একটা নিয়ে নিতে পারেন এটা খুব কাজের সুবিধাও হয় তেমন কারেন্টও খরচা হয় না আর জলও খরচা হয় না আর আমার যেটা আরেকটা এটা সুবিধা লাগে যে আমি আমার টাইম মতো এটাকে পরিষ্কার করতে পারি মানে রাতে পরিষ্কার করা হলো না তো দিনে করে নিই দিনে কখনো মিস হয়ে গেলে দুপুরে করে নিই কখনো যদি অনেকটা বাসন জমে যায় দুবার লোড করে দিয়ে একবারে সব বাসন পরিষ্কার হয়ে যায় সব থেকে যেটা বেশি জন জিজ্ঞাসা করেছেন যে হাতে ভালো পরিষ্কার হয় না ডিসওয়াশারে আমার মনে হয় ডিসওয়াশারেই বেশি ভালো পরিষ্কার হয় যতবার আপনি ডিসওয়াশার লোড করে বাসনপত্র ধুতে দেবেন প্রত্যেক বাড়ি এত গরম জল দিয়ে বাসনগুলো ধোয়া হয় এতে বাসনগুলো পরিষ্কারও হয় ভীষণ আর তার সঙ্গে আমার মনে হয় জীবাণুমুক্তও হয় আর একটা জায়গার মধ্যে সব বাসনগুলো পরিষ্কার হবার কারণে চারিদিকটা খুব একটা জল প্যাচ প্যাচেও হয় না অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল ঠিকই দেখুন এবার রান্নাঘরটা পুরোটা পরিষ্কার করে ফেলেছি এবার বেশ সুন্দর লাগছে চলুন এবার একটু বসি খাওয়া দাওয়া করি তারপরে দুপুরে রান্না বান্না করব ভাই চোখ দেখাতে গিয়ে সেদিনকে ডাক্তারকে ভুল রং বলেছে সেই থেকে মেহা টেনশানের শেষ নেই দান আপনাদের আরেকটা জিনিস দেখায় এই গরমের ছুটিতে সারাদিন বাড়িতে বসেছিল এইটি ছিল রামকৃষ্ণর প্রজেক্ট বসে বসে লেদারটাকে নষ্ট করা কবে যে স্কুলটা খুলবে এই স্কুল খুলতে খুলতে মনে হচ্ছে ঘর বাড়ি সব শেষ করে দেবে এই ছেলেটা ওই দেখুন উঠে চলে এলো যাও ওখানে এবার এয়ার ইন্ডিয়ায় ফোন করব যদি কোনো এয়ার হোস্টেস হাত ধরে নিয়ে গিয়ে মেদিনীপুরে রেখে আসে কিংবা হালি শহরে রেখে আসে খুব শান্তি হবে চলুন চলে এসেছি এবার দুপুরে রান্না বান্নায় প্রথমে আগে এই আদা রসুনগুলোকে ভাবছি বেটে নিই আদা রসুন বাটাটা একদম শেষ হয়ে গেছে এটা সাধারণত উইকেন্ডে করে রাখি তখন মনে হয় সারাটা সপ্তাহ রান্না করাটা খুব সহজ হয়ে গেল সবজি কাটো পেঁয়াজ কাটো টমেটো কাটো আদা রসুন বাটা দাও মশলাগুলো দাও হয়ে গেল একটা টুকরো শুধু রেখে দিলাম এটা হাত বলে যদি না বাজার যাওয়া হয় তার আগে যদি শেষ হয়ে যায় তখন ওটা ব্যবহার করব দান এইগুলোকে একটু ধুইয়ে আনি এখানকার ইন্ডিয়া বাজারগুলোতে খুবই আদা রসুন বাটা পাওয়া যায় কিন্তু অল্প দেখি টক টক ভাব থাকে তাই বাড়িতে একটু ঝটাপট বেটে নিই কস্কো থেকে বড় ওই রসুনের প্যাকেটটা নিয়ে চলে আসে যেটা খোসা ছাড়ানো আর একটু আদাটা পিস পিস করে নিই তাহলেই সারা সপ্তাহের একদম ফ্রেশ আদা রসুন বাটা রেডি হয়ে যায় অনেকে কাজে তাড়াহুড়োর জন্য আদা রসুন বেটে বড় পেটরেতে ফ্রোজেন করে নেন যখন যেটুকু দরকার হয় তখন সেই কটা কিউব ব্যবহার করেন সেটাও বেশ ভালো এই যে কস্কো থেকে এরকম রসুনের প্যাকেট নিয়ে আসি মাসে একটা করে খোসা ছাড়ানো থাকে শুধু একটু বেটে নিতে হয় এদেশে রসুনের কোয়াগুলো কীরকম বড় বড় হয় দেখুন ইন্ডিয়া বাজার থেকেও আমি বহুবার রসুন এনেছি দেখি ওদেরও রসুনের কোয়াগুলো এরকমই বড় বড় একটু বেশি করে নুন দিয়ে দিলাম নুনটা পিজার বেটিবের কাজ করবে তাহলে এই আদা রসুনের পেস্টটাকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচাবে অল্প একটু জল দিয়ে দিলাম ব্যাস দিয়ে এবার ঘুরিয়ে নেব একটুকরো আদা আরও সরিয়ে রাখার কারণ হলো যেহেতু এটাতে আদা আর রসুন দুটো একসঙ্গে বাটা থাকে একটু আদা আলাদা করে রাখে একটু আদা চা খাওয়ার জন্য আজ সোমবার একটু চিকেন করব ওই জন্য আরও এটাকে বেটে নিলাম মঙ্গলবার হলে একটু পোস্ত দিয়ে ডাল দিয়ে চালিয়ে নিতাম 
তাহলে হয়তো বুধবার বাটা যেত যেহেতু চিকেনে একটু বেশি করে আদা রসুন লাগে ওই জন্যই বেটে নিলাম স্ক্র্যাচ আরে করে কুড়িয়ে দিলে দেখি ভালো করে চিকেনের সঙ্গে মিশতে চায় না কিন্তু একটু বেটে নিলে সুন্দর বেশ বাটারের মতো মাংসের সঙ্গে মিশে যায় আজকে একটা থাইয়ে ট্রে এনেছি স্কিন সমেত স্কিন ছাড়াটা পেলাম না স্কিন ছাড়াটা পেলে ভালো হতো যদি এই ফ্রোজেন মাংসর খুব একটা স্কিনগুলো খুব একটা টাইট হয় না অল্প একটু টানলেই উঠে চলে আসে ছালটাকে একটু ছাড়িয়ে নিয়ে চিকেনগুলোকে একটু পিস করে তারপর বসিয়ে দেবো ভাবছি আজকে আর মাংস সেই পাতলা ঝোলটা বানাবো না আজকে একটু কারি পাতা দিয়ে দই দিয়ে কষিয়ে রান্না করব গরমের জন্য এই কদিন একটুখানি হালকা খাচ্ছিলাম তাই বেশিরভাগ সময় ঝোল করে ফেলতাম বা স্টু করে নিতাম কিন্তু আজকে তো গরমটাও বেশ কম মেঘলা মেঘলাও আছে তাই ভাবলাম আজকে একটু বেশ মাখা মাখা করে করি এই বুচার নাইফটা দিয়ে মাংস কাটা যায় খুব ভালো কিন্তু যখনই আপনি মাছ কাটতে যাবেন দেখি একটাও ভালো মতো সুন্দর করে পিস হয় না তখন দেখি আমার যে নর্মাল ছুরিগুলো আছে সেইগুলো দিয়ে দেখি ভালো কাটা হয় ব্যাস হয়ে গেছে এটা পনেরো কুড়ি মিনিট মতো এবার এটাকে ম্যারিনেশনে বসিয়ে দেবো মশলাপাতি মাখিয়ে ততক্ষণে পেঁয়াজ টিঁয়াজগুলো ভেজে নেবো তারপরে দেবো বেশি করে একটু টক দই দিয়েছি এটাতে আর টমেটো দেবো না দিয়ে একটু জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম দু চামচ ভর্তি করে আদা রসুনের বাটা দিয়েছি আর দিলাম একটু সানে তন্দুরি মশলা অল্প একটুখানি তেল আর একটুখানি নুন দিয়ে মাখিয়ে এবার এটা রাখা থাক ততক্ষণে পেঁয়াজটাকে ভেজে নিই ফ্রোজের মাংস তো খুব বেশি ম্যারিনেশনের দরকার হয় না তখন আবার হাট থেকে মাংস খুলে চলে আসে এই চিকেনটা একটু ঝাল ঝাল হয় ঠিকই তবে একটু বেশি করে কারি পাতা দিলে খুব সুন্দর গন্ধটা উঠে ব্যাস কারি পাতাটা দিয়ে দিয়েছি এবার পেঁয়াজটাও দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটাকে একটু ভালো করে ভেজে নিয়ে তারপর চিকেনটা দেবো ঢাকা থাক এটা আস্তে আস্তে সেদ্ধ হোক ওদিকে ডিশ ওয়াশারে বাসনগুলো মাজা হয়ে গেছে কেমন পরিষ্কার হলো চলুন একবার দেখাই বাবা ভেতরটা থেকে একদম যেন গরম ভাব বেরাচ্ছে যেন একটা প্লেট বার করি এই দেখুন একদম সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে আর একটা কাঁচের গ্লাস বার করি কাঁচের গ্লাসগুলো কীরকম সুন্দর পরিষ্কার হয় দেখুন ডিশ ওয়াশারে ভীষণ ভালো পরিষ্কার হয় হাতের থেকেও এই যে স্পুন ড্রেসটা এটাও খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে মাজার পরে যখন আপনি এই বাসনগুলো হাতে নেবেন বাসনগুলো হালকা উষ্ণ উষ্ণ গরম থাকে তো বেশ ভালো লাগে ধরতে তখন বেশ পরিষ্কার হয়েছে পরিষ্কার হয়েছে মনে হয় চলুন এদিকেও মোটামুটি এটা হয়ে গেছে অল্প এবার একটুখানি গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব ভিডিওটা তাহলে আজকে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন আর ব্লগটা কেমন লাগলো সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন দেখা হবে খুব শিগগিরই পরের একটা ব্লগে